谁最美？小姐，春红姐去了。从父兄，既嫁从夫，夫死从子。小姐，请复述一遍。嗯，妇人从仁者也，又从父兄。何等高兴啊，春红姐姐！不是我不想用心学，而是我觉得这些书里的好多话，讲的根本就没有道理。凭什么我们女的不能这个不能那个？那这一辈子，岂不是都要被那些规矩束缚着吗？李<笑>泉，这家妹妹，什么事儿这么着急呀、啊？你这人好没分寸，对着他动手动脚的，讨厌！我没动手动脚啊，我是怕你摔着啊，才扶你呢。怪不得春红姐姐那么讨厌你呢，讨厌。去禀报一下老爷。哎，别别别，你还是先给夫人说一声吧。啊，啊是。出去看看吧，府门外来了好多的百姓。哦，夫人，何事？听李全说，他们
，端着许多的牡丹花，定是知道你最喜欢牡丹，所以啊，特意给你送花来的。好吧，夫人，还是你替我出去应酬一下吧。呃，谢过众人，请他们回去，但是一定不要收他们的牡丹啊。老爷，还是你自己去一下好啊。哎，我哪还有这个心思啊？接连三天，三封战报。我军在江北连退九十里，凶多吉少啊！我正急着等战报呢。众人乘兴而来，难道老爷就忍心让他们败兴而归啊？我大宋与金国几十年来或战或和，战则劳民伤财，和呢，则是连年的进贡，到头来。还不是苦了我大宋的百姓啊！老爷既为一方父母，若是对百姓避而不见，岂不是冷了众人的心呢、啊？好，李全，哎，老爷有何吩咐？让徐管家准备一下，打开府门，我要拜谢百姓。是。礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田礼，以贤勇志，以公为己。嗯，小姐，小姐，府门外来了好多人，都是给老爷送牡丹的，可热闹了。听说啊，一会儿还要唱戏呢。老爷和夫人马上就要开府门道谢了，我也要去。你看我是不是该换件官服才是？老爷，今天是与民同乐，我看不必那么正式吧。哦，也是也是。爹，哎，爹娘，我也想和你们一起去拜谢百姓。哎，你一个未出阁的女儿家，怎好在外面抛头露面？好好在家待着。天天在家里待着，好闷呐、啊。李娘，今年的上元佳节不是准许你出去看花灯了吗？怎么又想出去玩啊？那。不能一年就出去一次吧？你现在正是待字闺中的年纪，只有上元节灯会，才能出去游玩，这是历来的规矩。什么规矩嘛？凭什么男孩子就可以天天在外面玩，女孩子就得天天在家里待着呀？男女有别，当然要分而视之了。这不公平。好了，爹娘啊，等你翅膀硬了，爹会给你找户好人家，让你飞出去的。小姐，你看看这孩子，惯坏。你好你个大胆的李全，府上的规矩你不知道啊？啊？凡是男仆都不得进入小姐，你还敢在这偷看？我没偷看，你还说没偷看？我都看见了。哎，老爷，让他们开门吧。好，徐管家，开府门。是。哎我杜某，德薄功微，姓蒙，百姓不弃。助我施政行令，方有小成。乡亲们厚爱于我，知我喜爱牡丹，年年都要送我牡丹。如此良苦用心，真是令杜某受之有愧啊！小姐，你又打什么歪主意啊？小姐。小姐，干什么？我找到地方了啊！在哪儿？快，快带我去看看！哎，什么什么地方？哎呀，小姐，大人人品高洁，为官清正，为我难安，可谓殚精竭虑，百姓们是无不拥护啊！是不是？如今承蒙百姓们厚爱，杜某愿在此当众立誓，若不能在南安上任期间，让南安百姓。安居乐业，共享太平。杜某，随万死
一有愧。墙啊，爬树，爬树。陈红姐姐，我听别人说啊，李员外今天送来一株非常非常漂亮的牡丹花，要送给老爷。小姐啊，一会儿你可得仔细瞧了，看看。哎，郑兴，到底有多漂亮？万一等老爷把它锁进了牡丹园，你再想看，可就没机会了。哎、对对对对对对，陈红姐姐。机不合适，吃不再来啊！我们一定得抓住这个机会啊！春红姐姐，求求你了，你就让我们看看吧。就是啊，春红姐姐，你就答应小姐吧。求求你了，春红姐姐，求你了。哎、好了好了，那你们一定要小心啊！哎，好啊，那我们三个一起看吧。哎，不行，我要先睹为快。心领了，这样吧，还是老规矩，我只收下一盆。啊、这么高的树，我可怎么爬呀？哎，小姐，我坐你上去。你，你哪有这膀子力气啊？嗯、小姐试试便知了。来，小姐，小姐，我也来。上来吧。小姐，她是谁啊？她是府里的花郎，专为府里栽花养草的。哦，回禀小姐，小的来府上三年了，只因老爷有令，男仆不得接近小姐，故而小姐不认得小的。哦，我知道了，这儿没你什么事了，你且忙去吧。是。哎哎，小姐，你把他放走了，谁帮你上树啊？对呀、啊。我家小姐要上树，借你肩膀一用。啊！这这这这不行，万万不可，万万不可呀、啊！这要是让老爷知道了，我我真对不起啊！小姐的话你都不听啊？现在你就吃对不起了。啊！春香，你就别吓唬他了。啊！花郎，我真的是很想看看那外面的牡丹，求求你就帮我这一次吧。小姐。嗯、你就快点上来吧！蹲、哎哎、下，蹲、啊、下，好，来来，小心，小心慢点，小心一点。
花，难以言传。这株七色牡丹，相传是武则天亲手所种，花分彩虹七色，且四季不败。我是历经周折才得到此花的，难得难得。哎，杜大人，如果您只肯收一盆牡丹，那我看。就把这盆七色牡丹收下吧，哎，收下吧，收下吧。哎呀，这盆花太过珍贵，朱某，收不得，收不得。哎呀，您就收下吧。宝剑赠英雄，这好花自然也该送给那爱花之人呐。对呀，杜大人，您就收下吧。老爷，民意如此，你就收下吧。哎呀，他们哪里知道啊？我会把收下的牡丹锁入园中，从不赏玩。这么美丽的花，岂不是太可惜了吗？啊，杜大人，您就收了此花吧。莫冷了我们大伙儿的心呐！老爷，好，那我就收下这个。出来抱我，是。嗯、你唱的可真好哎！嘿，嘿。
免得攻陷惊雷之故，而且失众之危，方成后来之蜀汉大业。今杜大人因信是卑，必是飞黄腾达之兆啊！多谢诸位吉言，升官发财，并且杜某所愿。只要南安的百姓能安居乐业，杜某就心满意足了。<笑>惭愧啊！我去叫郎中。你傻啊！你想全府的人都知道啊。可是小姐的伤耽误不得呀。可是他要去叫郎中，那我爹就知道了。我爹要知道的话，那那我就倒霉了。这怎么办啊？真相，快扶小姐回屋吧。好吧，小姐，快走走吧。慢点啊，快小姐。快走！今天的事，你千万不要告诉别人啊！哦，小姐放心，花郎明白了。花郎。七色牡丹，锁入牡丹园中吧。老爷，小的斗胆多一句嘴。这株牡丹堪称绝品啊！若是将它锁入牡丹园，岂不可惜了？确实可惜啊。可是我的规矩，坏不得。嗯，是。讲学常有变故，言语争锋中方见长进。今日又值开题争辩之时，望诸生旁征博引，巧博善辩，定要畅所欲言。是。今日之题，乃古今第一词。诸生，开辩吧。今第一词者，非本朝欧阳修之《玉楼春》莫属。该词于豪放之中有深沉之志，于伤心之处见豁达之情，如此细腻之情，让人望而心叹呐、啊。学兄此言差矣。若问写情，何人能及柳三变呢？柳词写情，细致入微，上至富贵公卿。下至寻常百姓，无不喜爱。故有人赞之曰：“凡有井水处，即能歌柳词。”可见柳词之盛啊
非也，非也。学生以为秦少游的鹊桥仙才是词中极品。嗯、快去，多吃点菜。李娘啊，啊，你怎么用左手吃饭呢、啊？女儿听人家说，有的人可以用左手吃饭，左手写字，很是好奇，所以想试试。爹早就说过了，你们女儿家要学些妇道礼仪，不要学那些旁门左道的东西，这是规矩。用右手吃饭，李娘，听爹的话，换过来吧。啊！啊！怎么了？你右手怎么了？嗯。启禀老爷，前几日小姐在院中不小心摔了一跤。故而伤了右臂，丽娘，这等大事，你怎么能瞒着我和你爹呢？现在怎么样了？要不进个郎中来看看？娘，不用了，女儿伤的不重，已经上过金疮药了，过几天就没事了。能行吗？能行。春香说的可是实情啊。是。春香。小姐要瞒我们，你也跟着瞒呐？你是怎么当贴身丫鬟的？现在小姐手坏了，你喂她饭吃。哦哦，是老爷。老爷，我刚才在府中巡视，发现前面的院墙角断了根树枝。还有这等小事，你何必来报我？不不，老爷，我看那树枝。有碗口这样粗细，我怕是有贼人翻墙进来行窃，弄折了树枝，故来禀报。哪个贼人吃了豹子胆，敢到太守府上行窃啊？是是是，老爷说的在理，是我想多了。那，老奴先告退了。哎，你慢着慢着慢着。老爷还有何吩咐啊？你说那树枝有多粗？我看有碗口粗细啊，是人为所断。像是人所为。嗯，去把花郎叫过来。是。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。够了！哎呀，饭桶，饭桶！哎呀，那全都是饭桶。说来说去，尽是一些矫揉之词。哪里有大丈夫的气概啊！将来，谁敢娶她呀？哎，一南，算了算了。一南，你若有不同的见解，可以说与大家，不许辱骂他人。说就说，我认为，我认为，我认为。天底下最好的词，就是苏东坡的《大江东去》。哎，一南，好，哎，接着说啊。说说什么？一南，说说你的理由吧。嗯嗯，那个《大江东去》，他他很大气，他很有气魄。哎呀。说这树枝是怎么断的呀？呃，是风，是风刮断的吧？哦，碗口粗的树枝，风就那么容易把它刮断了？大风，哎，大风。哦，这几日南安府春光明媚，哪儿来的大风呢？嗯，啊，兴许是爹爹睡觉的时候，突然来了一阵狂风暴雨什么的。树枝也刮断了。<笑>好。
好，纵使狂风暴雨，为何偏偏刮断了一指其他的花草树木，安然无恙啊？丽娘啊，你这手受了伤，是不是跟刮断的树枝有关呢、啊？嗯，丽娘啊，莫非你？小的见过老爷夫人、小姐。前院断了根树枝，你可知道？知道。徐管家说那像是人为所患，你看呢？呃，这……如实说，确实是人为所患。说吧，是不是有人爬上树了？正是。那是什么人呢、啊？老爷开恩，小的前日偷懒，趴到树上睡觉，不想折断了树枝，小的以后再也不敢了，请老爷开恩啊！好，好，好，算了，算了，算了算了，我也不多责罚你，就按府中规矩，去家嫂后院一个月吧。谢老爷，下去吧。是。翠红啊，老爷，你是府中的大丫鬟，素来稳重且有通些诗文，也算是小姐识文断字的老师。平日呢，要替我跟夫人多多的照看着小姐，不要再让她有什么差池了。是。我觉得，一男说的很对，韩兄乃大才之人。怎么偏爱听女流致贱呢？真是，哎，就是啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎，子才，那你也觉得苏东坡的《念奴娇》当属词中第一？学生以为，这古今词作的第一人，当亏东坡居士。然苏东坡的词作中，我最推崇的，却不是这首《念奴娇》。哦。那，你以为苏东坡的哪首佳作堪称词中第一呢？《蝶恋花》。墙里秋千，墙外道，墙外行人，墙里家笑，笑见不闻，声渐悄。多情却被无情恼。嗯，这确实是好词。哎，你该如何评议啊？熟谓东坡先生，只能做《大江东去》。这首《蝶恋花》，就是与婉约之中，见一丝旷达和豪爽。真可谓一群绝伦，词中的。回首，有理有理啊！孟梅啊，先生，平日你最好与大家争辩，今日为何一言不发呀？先生，孟梅胸中有满腔言语，可与大家的见解却不相同。只恐说出来一发不可收拾，伤了大家的面子。刘梦梅，你又开始狂了，有什么狂言尽管说出来，我们大家还真想听听呢。哎，我们洗耳恭听，啊，就是啊，刘梦梅，你就说吧。好，大家安静，安静。梦梅啊，你文采斐然，独步岭南，大家都想听听你的见解，你就讲讲吧。那我就当仁不让了。诸位刚才所言，如李煜、晏殊、刘永、秦观者，皆乃词中大家。若在百年之前论今日之题，恐怕这天下第一词，必出自这几位词人之中。然于今日
，物是人非。正如刚才一男所讲，我等男儿岂能再推崇这等矫柔之作？为何不能推崇啊？这些词句多美呀、啊，后人哪还写得出来呀、啊？哼，我承认，无论是文笔还是意境，晏殊、刘永等人的词作，都是一等一的上品。不过。他们生活在一百年前，我大宋最为强盛的时代。他们没有经历过山河破碎的苦楚，他们哪里知道，在一百年后的今天，饱受战乱的大宋子民，需要的不再是杨柳岸晓风残月般的婉约，而是但使龙城飞将在，不教胡马度阴山的豪迈之情。是词风豪放，当可拟议吧。若单论词作，苏东坡堪称词中第一人。他也没有经历过战乱，他不能体会生死存亡的滋味。不过，我想，东坡居士如果生在当今，定能写出鼓舞人心的豪情之作。没错。可我们是书生啊。我们要那么多豪情干嘛？难不成都让我们从军打仗去？就是呀、啊，书生都让我们打仗。正所谓各守其职，打仗就是当兵的事。我们要做的就是要好好读书，考科举，然后求功名，当官，以后报效大宋。糊涂，皮之不存，毛将焉附？若今日不齐心协力抗金，待到他日，我们连这半壁河山都守不住了。到那时候，你们到哪里去求功名？你们到哪里去考科举？到哪里去报效大宋？你，你敢说我大宋有有什么不敢？你们看一看这天下大事。黄河以北已经沦陷，长江一线也岌岌可危。我大宋已经到了生死存亡之际，我们焉能还在这里粉饰太平？不错，我们是书生，但是我们更应该明白，我们是生长在乱世之中的读书人。我们应该有马革裹尸的勇气，有投笔从戎的气魄。那些婉约的词句给不了我们这种激励，我们需要更有血性的词句来激励我们自己。请大家记住，我们虽然是读书人，但是我们不能低估自己在抗争中的力量。说了半天，刘兄。我们到底该推哪一阙为天下第一词呢？非。岳元帅，致《满江红》莫属。满江红，好。哎，对呀、啊，是的。这是好了。怒发冲冠，凭栏处。潇潇雨歇，还望眼。要。